என்னோட மாடு வந்து மஞ்சுருட்டு மாடு பால் மாடு பதினஞ்சு எங்க ஊர்ல மொத்தம் பதினஞ்சு மாடு காணா போயிருக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவங்க எல்லாரோடையுமே எப்பயர் போட்டு காப்பி போட்டு கொண்டு கொடுத்துருக்கேன் கட்டுத்துறையில இருந்து மாடு அவுத்துட்டு போனக்கு என்ன ஆதாரம் கேக்குறாங்க போட்டோ எடுத்து என்னோட கயரோட சேர்த்து இன்னார் தான் பிடிச்சிட்டு போனாங்க சொல்லி பெடிஷன் எழுதி எப்பயர் கொடுத்து கம்ப்ளைண்ட் கமிஷன் ஆஃபீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு வரை எந்த பதிலுமே நடவடிக்கை எடுக்கவே இல்லை ரெண்டரை மாசமா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் வீட்டுக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைஞ்சிட்டு இருக்கேன் எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே யாருமே கொடுக்கல இதுக்கு என்ன பதில் ஒன்றும் தெரியல என் ஊர்க்காரங்க பூரா அழைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் யார் வந்து எந்த பதிலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க கேட்டா எஸ்பிக்கும் கொடுத்துருக்கோம் கலெக்டின் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு மூணு டைம் அழைஞ்சிருக்கோம் எங்களால ஒரு பதிலே தெரியல எங்களுக்கே என்ன பேசுறதே தெரியல ஒரு அம்மாவுக்கு மட்டும் மாடு கிடைச்சிருக்கு பத்து பேர் காணா பண்ணல ஒரு அம்மாவுக்கு மட்டும் எப்படி மாடு வரும் அவங்க சின்னத்தாளுக்கு மட்டும் வந்துருச்சு ஒருத்தருக்கு மட்டும் வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த மாடு வந்தவங்க இப்ப அந்த ஊருக்குள்ளே மாட்டை வச்சிருக்கவே இல்ல ஆம்பளையாளுக்கு பூரா அலையறாங்க பொம்பளையாளு எங்களோட சூழ்நிலையை யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பொம்பளையாளுக்கு ஒரு ஒண்ணுக்கு ரெண்டுக்கு போறது கூட அலையாம ரெண்டரை மாசமா பின்னாடியே நாய் மாதிரி அலைஞ்சுட்டு இருக்கோம் எந்த பதிலுமே யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க மாடு மாடு மோடு பாலு அதை வச்சு தான் பொழைக்கிறோம் நாங்க எனக்கு வீட்டுக்காரர் கிடையாது இதை வச்சுதான் என்னோட பொழப்பு எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு அதை வச்சுதான் என்னோட வருமானமே இருக்கு கேட்டா பெருங்கொண்ட ஆளுக்கு இருக்கா நான் தாழ்த்தப்பட்டாளு அவங்க கூட எதிர்த்து போடுறக்க என்ன பால் வளமோ ஆசிர்வாதம் எதுவுமே இல்ல காசு பணம் என்கிட்ட கிடையாது அவங்க கூட சண்டை போடுறக்க வசதி கிடையாது நான் பொம்பளை தானே ஒரே பொம்பளை தான் குடியிருக்கேன் நாலு பேர் என் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சாலும் எனக்கு பஞ்சாயத்து தான் என் பேரை கெட்ட பேராக்கினாலும் பஞ்சாயத்து தான் இவளை நான் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாலும் பஞ்சாயத்து எது வந்தாலும் ஆம்பளை என்ன பண்றாங்களோ அது எனக்கு பஞ்சாயத்துல தான் போய் முடியும் ஒரு மாடு வந்து பால் மாடு இவங்களுக்கு வந்து பால் மாடு வந்து மூணு மாடு முன்னாடி அவங்க உங்க மாட்டுக்காரங்க பூரா பதில் சொல்லுங்க ஒரு மாடுக்கு வந்து நாற்பது ஐம்பது முப்பது நாற்பது அறுபது எழுபது எண்பதுன்ற அளவுக்கு அளவுக்கு போயிருக்கு ஆனா இத்தனை பேரும் கொடுத்துருக்கோம் பேர் போட்டு பதிவு பண்ணிருக்கோம் பேர் வந்து கலவண்டவங்க பேரு மகாராஷ்டனோட பேரு செல்வியோட பேரு குமாரோட பேரு ராமோடைய பேரு யாவாரி அப்படின்னு பேரு எல்லாரும் பேரும் மெடிசன் போட்டு கையில கொடுத்துருக்கோம் ரமேஷ் அவங்களுக்கு வேலை வெடி இல்லையில கலவண்டு அவங்களுக்கு அதே சாப்பிடுறாங்க வேலைக்கு போனாதானே சம்பாதிக்க முடியும் நாலா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்துக்கு கம்பெனிக்குள்ள போறேன் காலையில எட்டு மணிக்கு நினைஞ்சா நைட் எட்டு மணிக்கு தான் வெளியே வரேன் இருநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு சம்பாதிக்கிறேன் இந்த சம்பாதி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் நான் வேலை பாக்குறேன் இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் வாங்கி என் பையனுக்கு சாப்பாடு பீஸ்ல இருந்து என் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் பீஸ்ல இருந்து நல்லது கெட்டது எல்லாமே ஒரு பொம்பளை நானா தான் தனியா பண்றேன் இதோட என் பொருள்களை பாத்துக்கிட்டு பண்றேன் மாட்டு கட்டி போடாத செல்லுல வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுவுமே பண்ண முடியல இன்னார் தான் எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு காமிக்கிறேன் இந்த என் மாடு கட்டி கட்டி இருந்துச்சுக்க இந்த இடத்துல தான் கட்டி இருக்கேன்னு காமிச்சிருக்கேன் அதையுமே வந்து கரெக்டா எனக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நான் என்ன பண்றதுன்னு நீங்க தான் சொல்லணும் எனக்கு பதில் தெரியல அலைஞ்சிட்டேன் இனிமேல் அலையறதுக்கு முடியல இல்ல இதுதான் பண்ணணும் மனநே ஊத்தி தான் ஏற்கனவே அதையும் கூட நான் செஞ்சுக்கிறேன் என் பிள்ளை ரெண்டுக்கும் பதில் சொல்லுங்க என்னால ஒரு பதில் வரணும் ஒரு பொம்பளையால் வந்து உங்களுக்கே தெரியல உங்களுக்கு குடும்பம் இருக்கு ஒரு பொம்பளையால் அலைஞ்சு விட்டு எவ்வளவு நேரம் அலைவேன் யோசிச்சு பாருங்க என் பேர் ராதிகா